接下来我们要开始上的作品叫做基本测量，这是量东西，这都是所谓的测量值，身高多高，体重多重，气温多少。的重点叫做一个完整的测量的叙述，要包含两个部分，一个是数字的部分，一个是单位的部分。原则上，单位可以随便，但是我们希望能够公认而且适当，公认而且适当。那么所谓的公认，就是大家都同意，至少要是你活的地方，这个地方大家都同意。金门人的一斤跟台湾的一斤重量不一样重，金门人斤比较小，但是金门人就用相当一斤 ，OK， 公认。那我们现在台湾用的所谓的公制的单位，什么公尺啊、公斤啊这种东西，那美国是比较少数那种还没有改成公制单位的国家，啊，我们用的是公 S I 的单位，公认，适当，都是大东西不要用小单位，小东西不要用大单位，你身高多高，几公分是 OK 的，用几公里太夸张了。啊，或者是啊，当然，台北到高雄的距离几公里是 OK， 用几公里那是太那是太奇怪，所以叫做适当大东西不要用小单位，小东西不要用大单位。那这个不是重点，我们的重点是在那个最后的测量的数字的部分，那我后面再跟你说。然后呢，就是这个，就是它有一组的准确值跟一位的估计值，因为准确值有几位不一定。可能一位，可能两位，是我们说一组。那么估计值只有一位的重点，估计值只有一位在哪里？在最小单位以下一位，最小单位到公分，估计值在公分下一位，最小单位到公里，估计值在公里的下一位。我们考试比较爱考的是，就是我们当我的例题，告诉你。最小单位，你要给我写出一个正确的测量值，正确的测量值就是写法，就是重点，有一组准确值跟一位估计值，估计值只有一位，在最小单位以下一位。那么基本上实验的时候，无法消除误差，估计就是看一看、猜一猜嘛，就不准嘛。但是这个不准。来源有很多种，也可能仪器本身不好，可能实验操作技术不佳，但还有很多是无法控制的因素。基本上就是误差是无法完全消除的，只可能尽量的让它减少。那减少，那我们用减少的方式，也有一种或者用平均值来做，就是我们多做几次求平均值，或者是。一张纸的厚度不好求，量五百张纸就除以五百，这都算是做平均值的意思。平均值的意思，用平均值来减少误差。那我们在平常上课时候跟你讲过一件事，求平均值减少误差的时候，如果那个东西一看就知道不对，误差太大就不要理它了，就不要把它算进来。我上课的时候曾经教过，什么叫做误差太大？什么叫做误差太大？你还记得吗？什么叫做误差太大？我测量一个东西，这东西有几公分？啊，我这个是十五点二，那个十五点三，那个十五点二。那有个这个差太多就不要理它。那请问你那个差太多，你用什么来判断？什么叫做差太多了？这个人就要做这种几号？一号还是六号？一号吧。一一号还是六号？六号。六号。什么叫做误差太大？平衡好，你还记得？感谢你。他如果连准确值都跟人家不一样。就是误差太大，量出来，这个人说十五点二，那个人说十五点三，有个说十五点二，一个说十五点四，结果你算看出来你是十三点六，那个就绝对是太大，因为准确值应该大家都一样，估计值
大家可以不一样，但准确值大家应该都要一样的。所以如果你连准确值跟大家不同，就表示你误差太大，就不要算。就是有关于减少误差的部分。OK， 有人问题吧？好，很好。